அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பருக்கு எப்படி ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபேக்டோரியல்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபேக்டோரியலோட சிம்பிள் இப்படி தான் எக்ஸ்கிளமேட்டரி வச்சு ரெப்ரஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் அந்த நம்பர் வரைக்கும் தொடர்ந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் அப்படி இல்லைன்னா சில டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி மீஸ் நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் ரிவர்ஸ்ல கூட சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஸோ எப்படி பண்ணாலும் ஈக்குவல் தான்ப்பா ஆனா எதுக்கு ஒன் இன்டூன்னு எழுதணும் இப்ப ஒன் இன்டூ உங்க பேர் என்னது உங்க பேர் தான் ஒன் இன்டூ என்ன பண்ணாலும் அந்த என்ன பண்றோமோ அந்த நம்பர் தான் ஒன் இன்டூ தேர்ட்டி ஆன்சர் தேர்ட்டி அதுக்கு வெறும் தேர்ட்டினே வச்சுக்கலாமே நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த ஒன் இன்டூ டூ இருக்குல்ல அந்த ஸ்டெப்ப பைபாஸ் பண்ணிட்டு வெறும் டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் எழுதுறேன் இது நீங்க ரிவர்ஸ்ல சொல்லணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ ஓகேவா ஸோ இதான் நார்மலான கோடு இப்படிதான் வந்து ஒரு ஃபேக்டரியல் கோட் நம்ம எழுதுவோம் ஆனா இந்த கோடு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ்க்கு தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்றத நம்ம வந்து பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபேக்டோட இனிஷியல் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுப்பா ஸோ என்னோட வேல்யூ ஃபைன்றதோட ஓகே என்னோட வேல்யூ ஃபைனே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ என்னென்ன இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ டூ கண்டிஷன் செக் பண்ணும் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ எஸ் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் அப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆல்ரெடி ஃபேக்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்கு ஒன் இருக்குது அந்த ஒன்னு கூட நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஐய மல்டிப்ளை பண்றோம் ஒன் இன்டூ டூ என்னது டூ அந்த டூ தான் இப்போ நான் என்னோட ஃபேக்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐயோட வேல்யூ இப்போ இன்கிரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு த்ரீ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ எஸ் த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்டூ ஐ ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டூ இருக்கு ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஸோ டூ இன்டூ த்ரீ என்னது சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ்ன்றத நம்ம ஃபேக்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஐ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஐ இன்கிரிமெண்ட் ஆனா ஐயோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஃபோர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ எஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன் டூ ஐ ஆல்ரெடி ஃபேக்ட்ல என்னது சிக்ஸ் ஐயோட வேல்யூ என்னது 4. சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது நான் ஃபேக்ட்லேயே திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா இப்ப ஐ திரும்ப இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஃபைவ் ஆகும் ஃபைவ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ எஸ் ஃபைவ் லெஸ் தான் கிடையாது பட் இங்க ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது அதனால கண்டிஷன் ட்ரூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் எஸ் அப்போ உள்ள வரும் உள்ள வரும்போது ஃபேக்ட் இன் டு ஐ ஆல்ரெடி ஃபேக்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபேக்டோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் இப்போ ஐ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஐ இன்கிரிமெண்ட் ஆனால் ஐயோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ இல்லை கண்டிஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ லூப் போட்டு வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்தோடனே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் ஃபேக்டோட வேல்யூ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபேக்டோரியல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டின்றது நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் நார்மலாக இப்படி தான் நம்மளோட ஃபேக்டரியல் ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுன்றதே நம்ம வந்து சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டரியல் கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டரியல் என்னது அதோட சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க விச் இஸ் நதிங் பட் செவன் டுவெண்ட்டி பார்க்கா வருது டென் ஃபேக்டோரியல் டென் ஃபேக்டரியல் ஏதோ ஒரு நம்பர் வருது நம்ம சைட் பை சைட் நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் ஃபேக்டரியல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கரெக்டாக தான் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பிப்டீன் ஃபேக்டோரியல் போயிடலாம் டேரெக்டா ஸோ பிப்டீன் ஃபேக்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா சம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஏதோ ஒன்று வருது எனக்கு இங்கேயே டவுட்டாக தான் இருக்கு ஸோ பிப்டீன் ஃபேக்டோரியல் செக் பண்ணுவோம் பிப்டீன் ஃபேக்டோரியலே நமக்கு வரலை பிப்டீன் ஃபேக்டோரியோட எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஒன் த்ரீ ஜீரோ செவன் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு நம்பர்
ட்வெண்ட்டி ஃபேக்டரியல் போட்டா என்ன நடக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபேக்டரியல் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகுது என் திங் இந்த நம்பர் தான் வரணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ட்வெண்ட்டி ஃபேக்டர் எல்லாம் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ட்வெண்ட்டி ஃபேக்டரியல் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது இப்ப நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் போட்டா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேக்டரியல் போட்டா செவன் நாட் த்ரீன்னு ஏதோ ஒண்ணு வருது பார்ப்போம் கரெக்டான எஸ் இங்க நமக்கு பிரச்சனை எவ்வளோ பெரிய நம்பர் இருக்குது பாருங்க இவ்வளோ பெரிய நம்பரை லாங்ல கூட நம்மளால ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியல பேசிக்கா ஒரு நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணா ஜாவால நாலு டேட்டா டைப் தான் பாருக்கு பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் இதை சொல்லுவீங்க பைட்டு ஷார்ட்டு இன்ட்டு லாங் இப்ப நாலுத்துலமே பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை உங்களால ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியல ஐ மீன் இந்த வேல்யூ அவ்வளோ பெரிய வேல்யூ எங்க போறது இந்த பிரச்சனைக்காக தான் இந்த பிக் நம்பருக்கு நீங்க ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஜாவால பிக் இன்டீஜர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இட் இஸ் நாட் அ பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் இட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் டைப் ஸோ உங்களுக்கு கத்தர் தரேன் இந்த ஃபேக்ட்ன்றதை நீங்க எங்க வைக்கணும் பிக் இன்டீஜர் டைப்ல வைக்கணும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இதோட டேட்டா டைப் மட்டும் மாற்றணும் இன்டீஜருக்கு பதிலாக பிக் இன்டீஜர் ஸோ அப்படி பிக் இன்டீஜர்னு மாற்றும் போது நீங்க அதுக்கான பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணணும் அது எதுல இருக்குதுன்னா இம்போர்ட் ஜாவா டாட் மேத் டாட் பிக் இன்டீஜர் புரியுதுங்களா ஏன் இந்த ஒன்ல எரர் வருதுன்னா இந்த ஒன்னுன்றது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ டைப் ஆஃப் பிக் இன்டீஜர் இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ அதனால தான் நமக்கு டைப் மிஸ்மேட்ச் வருது கென் நாட் கன்வெர்ட் ஃப்ரம் இன்டு டு பிக் இன்டீஜர் அப்ப லெப்ட் ஹண்ட் சைட் பிக் இன்டீஜர் நான் ரைட் ஹண்ட் சைடு பிக் இன்டீஜர் தான் சோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு வகையில பண்ணலாம் சோ ஒன்னுன்றது பாத்தீங்கன்னா பிக் இன்டீஜர்ல சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பிக் இன்டீஜர் டாட் ஒன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஃபேக்டோட வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு இங்க என்ன சார் எரர் வருது இங்க என்ன வருதுன்னா ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் பிக் இன்டீச்சருக்கு கிடையாதான் ஐ மீன் ஒரு பிக் இன்டீச்சரும் ஒரு இன்டீச்சரும் ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண முடியாதா அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபேக்ட்ருன்றது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அப்படி ஆப்ஜெக்ட்னா அதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் நம்ம டாட் வச்சுனா நிறைய வரும் எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு நிறைய வருது இப்ப இதுல மல்டிப்ளைன்னு எனக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது மல்டிப்ளைக்குள்ள நம்ம ஐய போட்டுறணும் ஆனா இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா ஃபேக்டோட டைப் பிக் இன்டீச்சர் ஆனா என்னுடைய ஐயோட டைப் பிக் இன்டீஜரா இல்ல ஐயோட டைப் இன்டீஜர் அப்ப அதை நம்ம பிக் இன்டீஜரா மாத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டைப் காஸ்ட் பண்ணணும் சோ லாஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு அனாகிராம் சொல்லி தரும் போது ஒரு கேரக்டர் அறைவ எப்படி வந்து சோ நம்ம தொடர்ந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடா நம்ம வந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ தொடர்ந்து தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் டெம்பரரி பிளான் பண்ணிருக்கோம் அது மேபி நம்ம எக்ஸ்டெண்டோ நம்ம வந்து பண்ணலாம் சோ பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கேரக்டர் அறைவ ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திரைக்கு ஸ்ட்ரிங் டாட் வேல்யூ ஆஃப் யூஸ் பண்ணும் அப்ப பிக் இன்டீஜர் டைப்க்கு மாத்தணும்னா பிக் இன்டீஜர் டாட் வேல்யூ ஆஃப் உங்களுடைய ஐ எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இப்ப நமக்கு ஃபேக்ட் வேல்யூ நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நமக்கு வருதான்னு பார்க்கலாமா ஆன்சரு ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஒரு பெரிய எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வி ஆர் கெட்டிங் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் இன்னும் ஃபேக்டோரியல் ஒரு ஃபேக்டோரியல கடைசியில இருந்து எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஸோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கறாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த பிக் இன் டீச்ச